ایران قرن 19 دو تا انقلاب به خودش دید ما دومیش به همون نزدیکتر و زندگیمون بیشتر متاثر از دومیشه ولی واقعیتش اینه که اولیش هم انقلاب خیلی بزرگی بود اولیش انقلاب مشروطه بود انقلاب مشروط هم تا همین قرن بیسته انقلابیه که قدرت مطلق شاه رو مشروط کرد مقید کرد به یک مجلسی یا حداقل میخواست بکنه ایدش این بود خیلی هم اتفاق مهمی بود در ایران یک سیستم چندین قرنی رو آمد و تغییر داد و بهش اگه اینطوری فکر کنیم که خب جامعه حتما یه مشکلاتی داشته یه مسئله هایی رو میخواسته حل کنه و راه حلی که یه تعدادی از نخبگانش حداقل برگزیدن این این انقلاب بوده جالب میشه چون من دوست دارم برم ببینم اون مسئله ها چیه دوست دارم برم ببینم میتونم بفهمم که چه مسئله هایی رو جامعه میخواسته حل کنه که جوابش شده انقلاب مشروطه انقلاب مشروطه 1906 میلادی اتفاق افتاده اوایل قرن 20 ولی خب زمینه هاش طبعا از قرن 19 بیز... شروع میشه دیگه من تو این ویدیو دنبال زمینه هاش هستم و در نتیجه دوباره میخوایم برگردیم ایران قرن 19 رو ببینیم تاریخ ایران قاجاری قرن 19 رو میخوایم از چهار تا اسم پادشاه و اینا برای خودمون در بیاریم تلاش کنیم کم کم ببینیم که اونو چطوری میشه فهمید یه طوری که بعدا ایران قرن 20 رو هم بتونیم در ادامه اون بهتر ببینیم و بفهمیم پس محدوده جغرافیاییمون توی این ویدیو ایرانه بازه زمانیمون هم قرن 19 هست. در واقع همه قرن 19 هم نیست فاصله بین اهدنامه ترکمانچای تا انقلاب مشروطه بین امضای این دو تا سند مهم تاریخ ایران نزدیک 80 سال فاصله است تو این 80 سال میخوایم بریم ببینیم مشکلای اصلی بعضی از مشکلای اصلی چی بوده در زمینه سیاسی و اقتصادی مسئله هایی که میخواستن حل کنن نخبه های جامعه ایران چی بوده میدونیم البته که اندیشه های اصلاح و تجدد اینا فقط در این زمینه ها نیستن اصلا حرف از اصلاحات قرن 19 زدن ناقصه اگر که درباره اصلاحات فرهنگی، اجتماعی، ادبی، هنری و دینی حرف نزنیم بعد مرز اینا هم خیلی شفاف نیست که حالا این اصلاح دینی یا حرکت اجتماعی یا سیاسی ولی نگاه ما به چند تا موضوعی که بیشتر در فکر میکنم باید طبق بندی کنیم در سیاست و اقتصاد بعد این جالب هم هست واقعا جالب که این گرفتاری های اصلی قرن 19 رو وقتی بریم ببینیم یه مقدار ناراحت کننده است بیشتر از جالب بودن به خاطر اینکه زیادی آشنا هستن برای ما یعنی بعد از دو قرن آدم انتظار نداره شاید که مشکلات یه جامعه همچنان همونها باشه ولی هست تا یه حدی هست حالا توضیح میدم شاید شما موافق باشین شاید هم نباشین بریم چند تا از مهماشو ببینیم ترتیبی هم نداره اینایی که اینجا داره میگیم که مثلا از مهم به کم اهمیت یا برعکس جامع و مانع هم نیست حرفی که داریم اینجا میزنیم حتما یه چیزای مهم دیگری هست که تو این ویدیو گفته نشده ولی حالا این شروع فکر کردن ماست به این قصه بیشتر هم داریم اینو به کمک نوشته های دو نفر میگیم بیشتر نوشته های عباس امانت و فریدون آدمیت از دو نسل مختلف از محققین تاریخ ایران آدمیت و هما ناطق در واقع و, و عباس امانت لینک ها و معرفی و اینا همه در توضیحات هست این هم حرفای این آدما نیست دیگه برداشت ماست از حرفایی که اینها زدن یعنی اگر خیلی احتمالش زیاده که ما مثلا اشتباه فهمیده باشیم بگذاریم مسئله های مهم مسئله های مهمی که در اون 80 سال بین ترکمانچای و انقلاب مشروطه در قرن قاجاری 19 ایران ذهن نخبه ها رو خیلی مشغول می کرد تو نوشته هاشون ازش خیلی هست از مسئله مالیات تا بقیه قصه ها اینا رو برای اینکه بفهمیم چیکار میکنیم ما میریم سراغ نوشته های اون موقع دیگه میریم سراغ رساله ها سراغ کتاب هایی که اون موقع نوشتن و, و توی همه اونا تقریبا دغدغه مالیات و مسئله مالی رو میبینیم هر کی داره بررسی میکنه ببینه اشکال کار کجاست واقعا به این اشاره میکنه چه اونایی که اندرزنامه می نویسند سیاستنامه می نویسند که چیزهایی بود که بیشتر خود آدم های حکومتی می نوشتن. چه اونایی که مثلا روشن فکرن یه خورده خارج رفته تر هستن اینا و مثلا از خارج از حکومت در نوشته های انتقادی می نویسند بعضی هاشون. 
واقعا چیزی نیست مالیه که بگی که یه گروه کمی متوجه مشکلش بودن یا حتی راهکارش رو فقط مثلا یکی دو نفر بلد بودن هر کدوم از این مقاله ها و رساله ها رو باز کنی تو این 70 80 سال بین عباس میرزا ترکمان چای و مشروطه میبینی نویسنده داره میگه که مالیات مشکله مالیات مشکله تو این کتاب هما ناطق و آدمیت یه سری از این نوشته ها رو میشه دید از رساله هایی که میرزا محمد حسین خان دبیر الملک نوشته تا رساله کشف القرائب فی امور العجائب این نویسندش خودش وزیر مملکت هم هست ولی خب خیلی منتقد هم هست از فساد مسئولین و بیقاعدگی و بینظمی حکومت و از بی مسئولیتی نخبه ها و خارج رفته ها و از همه بعد میگه تاش هم میگه که یه تغییر کلی باید انجام بشه تا شاه خودش همراه نشه این اوضاع درست نمیشه از این جور نوشته هایی که ایشون و امثال ایشون نوشتن تا نامه ها و رساله های دیگه ای که حالا اینجا اسمش رو چند تاشون رو می نویسیم اسمش اسمای آشنایی احتمالا نیست شاید هم باشه ولی بر من اسمای آشنایی نیست نکته ولی اینه که توی همه اینا مسئله مالی و مالیاتی انگار یکی از گرفتاری های اصلی ایران قرن 19 حتی وقتی از فساد هم دارن حرف میزنن یه بخشش درباره سیستم مالیاتیه یه بخشش هم درباره سیستم قضاییه که بهش میرسیم ولی یه بخشش درباره مالیاته گیر بزرگ اصلی هم اینه که اصلا نظامی در کار نیست یعنی نظم و ترتیب مشخصی نداره حکومت موقع اینطوریه که مملکت یه شاه داره شاه یه صدر اعظمی داره و یه چیزی به نام دولت منتها این صدر اعظم و دولت و اینا اینا واقعا بیشتر در خدمت شاهن اینا خدمتگزار شاهن اینطوری که من فهمیدم بعد ما نباید تصور امروزمون رو بندازیم اون موقع و این مفاهیم رو با, با این اسم و تعریفی که امروز دارن از اون موقع هم یه همچین انتظاری تو ذهنمون درست بکنیم در تصور ما یکی که شاه خب شاه دیگه حرف حرف اونه پادشاه کشور ایران همه به حرفش گوش میده ولی انگار واقعا اینطوری نبوده انگار اینطوری بوده که هر ایالتی حاکمی داشته و این حاکمان بالاخره آره وفادار به پادشاه بودن ولی خودشون هم خیلی قدرت داشتن بعد شاه هم دستگاه اداری و ارتش و اینا نداره که بخواد بره اون حکومتش رو قدرتش رو که قدرت زیادی هم هست و مشروطه نیست و اینا اونو بره اعمال کنه همه شهرها همه ولایات اینا نه نمیتونه خیلی چیزا واقعا دست اون حاکم محلیه و باز اینطوری که من فهمیدم اون حاکم محلی هر قدی که زورش برسه از هر کسی که میتونه مالیات میگیره یه بخشش رو میذاره جیبش یه بخشش رو میفرسته برای شاه اون سهمی هم که داره میرسه به دست شاه تا برسه به دست شاه نشتی داره یه مقدارش میرسه به این یه مقدارش میرسه به اون تایش مقدارش میرسه به شاه اونو شاه باش چیکار میکنه خرج امورات شاهی خودش میکنه بالاخره پادشاه بودن خرج داره زندگی شاهانه خودش و خاندان سلطنت و اینا هزینه داره اینا هم خرج دستگاه سلطنت میشه بقیش هم مثلا میره تو خزانه شاه چیز چشمگیری نمیمونه که مملکت رو بخوام باهاش بسازن اصلا بودجه عمرانی به اون معنی امروز خیلی درکار نیست حالا اصلا این فارق از اینه که اراده ساختن وجود داره یا نداره ها. پول از رعیت بگیر برسون به شاه این وسط هم هر که هر چقدر دستش میرسه اندازه زور خودش بر میداره در نتیجه فشار خیلی زیادی روی رعیته روی مردمه مالیاتی که از رعیت دارن میگیرن گاهی پیش پیش هم هست فشاری که به شکل چی در میاد به شکل مالیات در میاد اصلا مردم یه جایی من میخوندم میگفت مردم با جاده مشکل داشتن میرفتن دور از جاده زندگی میکردن به خاطر اینکه جاده معنیش دسترسی بود دسترسی یعنی اینکه یارو میاد اینجا ازت مالیات میخواد بگیره میخواد بیاد به زور بگه هر چی دورتر از جاده باشی که دست مامور دولتی بهت نرسه خیالت راحت تر جات امن تر مردم کشاورزن قبل از اینکه محصول رو برداشت کنن مالیاتشون رو میگرفتن حالا ممکن بود این محصول مثلا آفت بزنه کلا باطل بشه بعد دفتر دستک درستی هم نبود وقتی میگیم نظامی نبود یعنی دفتر دستکی نبود که کی این پولا رو میبره خرج چی میشه و خب طبیعی هم از کسایی که نفع مالی میبرن از این آشفت بازار خیلی خوششون هم نمیاد که سیستمی درست بشه و تغییر بکنه و اینها اینه که این سیستم همینطوری داره ادامه پیدا میکنه بدون نظام و بدون روال من گاهی وقتی این, این چیزای اون موقع رو میخونم تصویر میکنم برای خودم برام اینطوری میشه که یه ایلی ایل قاجار بعد از چند قرن که شمشیر زدن برای دیگران و تلاش کردن و مثلا به حکومت برسونن بقیه رو اینها بالاخره خودشون تونستن موفق بشن همه رو بزنن به کنار و برسن به حکومت 
اول قرن 19 تونستن یه همچین کاری بکنن بعد حکومت گرفتن حالا حکومت میخوان چیکار کنن میخوان بهره مند بشن از امکانات دیگه یعنی حکومت داشتن در اون دوره یعنی چی یعنی که همه بتونن بدن همه بدن ما بخوریم بخورن ثروتمندتر بشن بهره مندتر بشن از کجا بیارن بخورن از درآمد از کجا میاد نفتی که در کار نیست که از رعیت باید بگیرن به اسم مالیات هر چی بگیرن هر چی میتونن بگیرن بر خودشون حرفی که میزنم به این خاطر نیست که مثلا حالا بقیه دنیا خیلی بهتر بوده نه خیلی جاها حکومت همین بوده ولی اولا که یه جاهای دیگه تغییر کرده بود ما الان داریم درباره قرن 19 حرف میزنیم اون موقع حکومت هایی و جامعه هایی بودن که عوض شده بودن واقعا اینطوری نگاه نمیکردن به حکومت کردن ولی خب در ممالک محروسه ایران اوضاع همچنان همین بود در قرن 19 هم اوضاع همین بود و البته که همه مشکل این نبود ولی این مسئله سیستم مالی و نظام مالیاتی یکی از مشکل های بزرگ بود یه مسئله دیگه ای که توی نوشته ها و حرف های اون موقع ردش زیاد هست اشکالات سیستم قضاییه این که مملکت یه سیستم قضایی واحد نداره دو تا سیستم قضایی با دو تا قاضی یه آخوندی قاضی مثلا احکام اسلامی یه نفرم از طرف حاکم ایالت یا حاکم حاکم شهر میشه قاضی احکام عرفی این چند تا مسئله ایجاد میکنه یکیش اینه که خیلی مشخص نیست چه چیزی باید بره محکمه شرعی چی باید بره محکمه عرفی یه مسئله دیگه اینه که محکمه شرعی قانون نوشته نداره که استنباط فقهی اون حاکم شرعی که نشسته اون بالا این یعنی چی این یعنی که سیستم یک پارچه نمیتونه باشه بستگی داره توی این شهر کی زورش بیشتره بستگی داره که حاکم اینجا خودش کدوم سمتیه یه تقسیم کاری البته شده بود که مثلا ازدواج و طلاق و ارث و میراث و اینا مال محکمه شرعیه مثلا بقیه چیزا محکمه عرفیه ولی خب واقعا همه جا اینطوری نبود و این یک موضوعی بود که آخوندها و و حکومت باهاش درگیر هم میشدن یعنی سرش اختلاف هم داشتن این مسئله سیستم قضایی هم یه چیزی مثل همون سیستم مالی توی بیشتر نوشته ها و اندرزنامه ها و رساله ها و انتقادنامه ها و توی بیشتر اینها دوارش صحبت میشه توی, توی این کتاب هم مفصل تر میتونید دوارش بخونید خیلی ابهام توش زیاده خیلی سخته که شما یه حکومت یک پارچه بکنی وقتی که توی یه شهر ممکنه ده دوازده تا حاکم شهر باشن هر کدومشون یه جوری حکم بدن اصلا به اصلاحات پیشنهادی که نگاه میکنی مشخص بعضی از اصلاحاتشون اینه که آقا یه کاری بکنیم مثلا توی شهرها دو تا حاکم آخوند بیشتر دیگه نتونن وجود داشته باشن بعد تازه از اون طرف کاپیتولاسیون هم بود بعد از ترکمان چای یک سری از دعواها دعواهایی که یه طرفش غیر ایرانی باشه اینو اصلا صلاحیت نداشت دادگاه ایران رسیدگی کنه بهش محکمه این اصلا خارج از این دوگانه شرعی و عرفی و اینا باید برگزار میشد پس وضعیت این بود وضعیت اینطوری بود که مثلا میگفتن اگه یکی جیبه یا خوندی رو زد ما نمیدونیم این محکمه شرعی باید بره یا محکمه عرفی باید بره خب و از اون برم اصلاحش این بود که اصلاحش حتی یه قدم قبل از این بود که بیایم همه دادگاه ها رو یکی کنیم اصلاحش این بود که بیایم مدون کنیم که اصلا چی جرمه و اگه جرمه مجازاتش چیه که هر کسی واسه خودش حکم نده مخصوصا تو این مح... محکمه های شهری یه وحدت رویه ای درست بکنیم پس این مسئله سیاسی و اینکه مرز بین حکم شرعی و عرفی و اینا خیلی مشخص نیست این هم یکی از مسائل مهم ایران قرن 19 بود یکی گفتیم نظام مالی که خیلی وجود نداشت یکی سیستم قضایی که خیلی شلخته بود و دو تا سیستم بود حداقل و زور برسی بود دیگه واقعا بسته به شهر و حاکم و قاضی و استنبات مثلا حاکم شهر و اینها داشت یه مسئله دیگه که خیلی دوارش صحبت می شد شاید در واقع اصلا مسئله بزرگتره بود مسئله ساختار سیاسی بود که البته به این اسم دوارش صحبت نمی شد ولی یه چیزی که توی باز نوشته های زیادی ردش رو می تونی همینطوری ببینی که مملکت رو اصلا چطوری باید اداره کرد می دیدن که اون روش قدیمی دیگه جواب نمیده ولی خب بحث باید کرد که روش جدید برای این جامعه در این زمان چی باید باشه برای یه آدمایی که ما داریم ازشون صحبت میکنیم واقعا روشن بود که اون روش مملکت داری کارآمدی هم اگر داشته اگر داشته مال قرنهای گذشته است ولی چه باید کردش روشن نبود یه ایده های جایگزینی در وجود داشت و بعضی از این ایده ها رو امتحانم کردن در مقاطع مختلف 
یه ایده های جایگزینی امتحانم شد و حالا هر کدوم یه سرنوشتی پیدا کرد مثلا چی مثلا تو دوره های مختلف تو همین 80 سال بین ترکمانچای و مشروطه که در واقع 50 سالش دوره ناصر الدین شاه بر همین بیشترش میشه اصلاحات ناصری که بالاخره یک سلطنت با دوام و با ثباتی هم بود نسبتا توش چند بار یک شوراهایی درست کردن یه مجلسایی درست کردن هیئت دولت طوری درست شد یا یه مش... مجلس مشورتی یا یه جور نهاد مشورتی یا مشروط کننده قدرت یا تقسیم کننده قدرت درست شد به شکلای مختلف این هم هم ازش حرف زده می شد هم یه جاهای واقعا اجرایی شد ولی خب دولت مستعجل بود دوامی نداشت چند تاشو بگیم چون به نظر من اینا به چشم من یه خورده مثل دستگرمی های هستن برای نهادهایی که بعدن بعد از مشروط در ایران پدیدار شد مثل دولت مثل مجلس اینا دستگرمی های جامعه بودن و, و سیستم سیاسی ایران بودن برای اون نهادها یکیشون مثلا یک شورای وزرایی در دوره ناصری هشت وزیر هشت وزیر داشت اینا وزارت خونه هاش بود یه سالی هم تقریبا برقرار بود و یه اصلاحاتی هم در پایتخت انجام دادن ولی خب همون الگویی تکرار شد که بر خیلی دیگه از اصلاحات زمان ناصر الدین شاه تکرار می شد یه کاری میکردن یه قدم های کوچیکی برمی داشتن بعد شاه میترسید که قدرت رو کاملا از دستش بده خیلی هر جمعج بشه تحتیلش میکرد سر این هم همین, همین سرنوشت پیاده شد ولی خب همین تشکیلش نشون میده که حتی حاکمیت هم متوجه شده بود که نمیشه که تو دولت همه چیزها جمع بشه توی یه مقام صدر اعظم شورا مشورت اینا یه چیزی که دیگه شاه هم قبول کرده بود که خومه ولی خب نشد. پا نگرفت یعنی دوام نداشت وقتی که میگیم شاه قبول کرده بود یعنی دیگه حتی شاه هم قبول کرده بود دیگه ولی خب جامعه که قبلش متوجه شده بود شروع کرده بود ازش صحبت کردن ابراز کردن نیاز تا اینکه رسیده بود به گوش سلطان هست توی رساله های اون موقع هست توی این رساله خیلی شفاف نوشته که من شک ندارم روزی رو که تو ایران یه مجلس مقتدری شکل میگیره که مصوبات اون مجلس مسیر دولت رو تغییر میکنن این مجلس که درست بشه اوضاع به سامان میشه من تردید ندارم نوشته نویسنده نوشته بود که این اتفاق میفته ولی نمیدونم که این کار نیک به اسم کی میخوره یا ملکم خان توی جایش توی که داستاناش نوشته که آره قطعا یقینا مسلما شاه مجبور میشه ساختار دولت رو تغییر بده یعنی چی یعنی اینا میدیدن که ساختار قدرت باید درست بشه یه مجلسی باید بیاد ولی خب در واقعیت چند دهه بعد از این نوشته ها بود که ایران صاحب مجلس شد و صاحب حکومت مشروطه شد چیزی که خب میتونست خیلی وقت قبلش لابد اتفاق بیفته دیگه چون نیازش معلوم بود راه حلش هم حداقل مطرح شده بود تو اون دوره یه مدت این اینو داشتن خلاصه یه مدت شورای دولت داشتن یه مدت یه مجلس مصلحت خانه عامه داشتن گفتیم یه مدت یه دفتر تنظیمات داشتن تنظیمات یه دوره اصلاحات بود در عثمانی و ملکم خان یه آدم بسیار مهمیه که یکی از پلهایی که در واقع وست میکنه تجدد خواهی ایران رو به تجربه عثمانی در بر اثر نوشته های ایشون و توصیه های ایشون در ایران یه مجلس تنظیمات درست شد یه ویدیوی دیگه داریم درباره این صحبت میکنیم اونجا و درباره ملکم هم صحبت میکنیم مجلس مشورتی بود این اینم باز رو کاغذ خیلی چیز خوبی بود خیلی چیز جالبی بود ولی اینم در عمل جواب نداد اصلا یه چیزی بود که اینو خود شاه آین نامش رو نوشته بود خودش هم اجازه داد که آره مجلسی از کارگزاران با تجربه درست بشه به جز اینا هم هر کسی از چاکران هر کسی از صاحبان فکر از اقلای مملکت ایده ای داره حرفی داره برای اصلاح امور بیاد اینجا ایده هاش رو بگه بعد اگر اهالی مجلس بررسی کردن تایید کردن رو کاغذ بنویسنش امضا کنن این بره توی مجلس خاص مشورت وزرا اونا هم اگه تایید کردن بدین من امضا میکنم که این اجرایی بشه خیلی خیلی بالاست خیلی پیشرفت است در واقع یه همچین سیستمی قرار بود البته فقط در امورات داخلی تصمیم گیری بکنه تجارت و زراعت و صنعت و گسترش علوم و معدن و راه و این چیزها وارد پلیتیکیه قرار نبود بشن به قول اونا یعنی قراردادهای خارجی و امتیازنامه های خاص و کلیات سیستم نظام و این حرفا اینا قرار نبود واردش بشن ولی باز رو کاغذ قدم بزرگی بود برای ایران قرن 19 مونتا خب اینم درست شد و یه سالی هم کار کرد و یه کارایی هم کرد و ولی اونی نبود که نیازه 
باز احتمالا به خاطر اینکه آمادگیش در خود شاه هم وجود نداشت اون چی اون ایده ای که فکر کرده بود بهش واقعا آماده نبود و تواناییش رو نبود نداشت که حتی بتونه تصور کنه که با اون هم میتونه حکومت کنه فکر میکنه یا باز یکی دیگه یه مجلس دیگه بود اونم یه مدتی بود و کار کرد و بعد جمع شد مجلس وکلای تجار این جالبه به خاطر اینکه تجار بعد از اینکه این مجلس جمع شد همچنان یه قدرتی باقی موندن یعنی نهاد قدرتمندی موندن اگر نشدن موندن حداقل و تا تا زمان مشروطه و خب تو تو مشروطه هم نقش مهمی بازی کردن اینم از نهادهای ترقی خواهانه اون دور است توش همه تاجرن آدمایی که توشن تاجرای شناخته شده هستن از شهرهای مختلف مشکلات رو در تجارت دیدن راه حل رو هم فهمیدن میگن که ما از دولت یه خواسته داریم اونم امنیته راه پیشرفت اینه که نظام اقتصادی اصلاح بشه اصلاح تجارت رونق تجارت ما میخوایم که حاکم شهر تو دعواهای ما نیاد به دفترچه درست کردن اساسنامه مجلس تجارت هر چی که فکر میکنن برای بهبود تجارت لازمه اون تو آورده بودن گفتم ناصرالدین شاه به اینم روی خوش نشون داد اصلا اساسنامهشون امضا کرد ولی اینم خورد به بنبست هم داشت با اقتدار شرعی می جنگید این هم با قدرت سیاسی حاکمی که بالاخره نماینده هاشون حکام محلی درباری ها اینها اینا بر نمی تابیدن که یک نهاد قدرتمند اینطوری بخواد بیاد و روشون اثر بگذاره تلاش هم کردن برای اینم واقعا خیلی تلاش کردن ولی خب یک سال یک،, یک کمی بیشتر از یک سال بود و بعدش جمع نشد منطقه خب ماهیتش و اختیاراتش اینا یه طوری عوض شد که دیگه عملا اون نبود و همینطور که گفتم یه نکته جالبش اینه که این وکلای تجار ردشون رو که بگیریم بعدا میبینیم اینا فعال موندن در سیاست هم در جنبش تنباکو و هم بعدا در مشروطه پس سه تا از مسئله های اصلی رو گفتیم مسئله سیستم مالی مالی و مالیات سیستم قضایی و بعدش هم ساختار سیاسی اینا رو برای چی داریم در حرف حرف میزنیم به خاطر اینکه میدونیم مشروطه یهو یه نشده دیگه یه سری مسیرهایی رو جامعه در قرن 19 رفته و بعد در ابتدای قرن 20 رسیده به انقلاب مشروطه البته مشکلات بیشتر از اینه چیزهایی که ایران نداره فقط اینها نیست داریم در وارد کشوری صحبت میکنیم که مشکل اقتصادیش خیلی زیاده پول خیلی کم داره درآمدش کمه راه و راه آهن رو که زیر ساخت توسعه است در قرن 19 خیلی جلو رفته تو دنیا نداره اصلا قدرت مرکزیش ضعیف ارتش درست حسابی نداره یک جمعیت ایلیاتی بزرگی داره که خیلی به فرمان دولت مرکزی نیستن جامعه ای داره که خیلی بی سواده باورهای خرافی توش خیلی بالاست یعنی وضع داخلیش یک همچین وضعیت واقعا ضعیفیه و از اون طرف در بیرون مرزهاش هم درگیر با همسایه های بسیار قدرتمند با نه فقط قدرت منطقه قدرت های درجه یک دنیا ایران همیشه با عثمانی درگیری داشت در کنار خودش ولی روسیه تزاری و امپراتوری بریتانیا اینا فقط ایران رو در منگنه نکردن در قرن 19 اینا سایهشون واقعا خیلی جاهای دنیا هست یعنی اون کشوری که از داخل و نظر امکانات و زیر ساخت و اینا انقدر ضعیفه خیلی خیلی ضعیفه از بیرون هم اون وقت روش فشار خیلی زیاده این به نظرم نکته جالبه میشه وقتی ما داریم هی ایران قرن 19 رو بررسی میکنیم و خب طبق اون چیزی که تو ذهنمون هست و شنیدیم و خوندیم و غلط هم خیلی نیست همش به ضعف پادشاه های قاجار فکر میکنیم حواستمون به این که اینا چه کارتایی برای بازی داشتن هم باشه هم از نظر وضع داخلی جامعه و هم از نظر نیروهایی که از خارج از ایران اینا ای ایران اون موقع باهاشون رو به رو بود درگیر اگه نگیم بود که حالا درگیر هم بود خیلی جاها حداقلش اینه که رو به رو بود و ما چرا داریم درباره این صحبت میکنیم چون تصویر خیلی بزرگش رو یه کوچولو براتون توضیح بدم به خاطر اینکه ما میخوایم کم کم تاریخ بیداری ایرانیان رو اصطلاحا بررسی کنیم میخوایم ببینیم تو این مسیر 200 ساله ای که جامعه ایران میخواد پیشرفت کنه میخواد بره دنبال توسعه تجدد تغییر اصلاحات چه اتفاقی توش افتاده هم هم یه بخش بزرگش خب انقلاب مشروط است ما میخوایم بدونیم تو کله این مشروط خواهان چی میگذشته دنبال چی بودن فکراشون از کجا اومده اندیشه های پیشرفت اصلاحات تجدد که حالا اینا هر کدوم معنی خودشو داره 
از کجا اومده ایران چه سرنوشتی داشته چه مسئله هایی رو میخواستن حل کنن از دیویس سال پیش که ایران در برابر روسیه شکست خورد از زمان اهدنامه ترکمان چای تا زمان انقلاب مشروطه مسئله هایی که دورش حرف می زدن چیا بوده چه تلاش هایی شده چه مسیرهایی رفتن اشتباهات چی بوده چون بالاخره اگه این فرایند بعد از دیویس سال هنوز اون نتیجه ای رو که میخواستن و میخواستیم نداده من فکر می کنم یه کار درست زمینی که بهش نگاهمون دقیق تر باشه و, و یه خورده اینطوری هم بهش نگاه کنیم که خب چرا, چرا نمیشه چرا نشده و قدم اولش اینه که بفهمیم مثلا چه اتفاقاتی افتاده چه کارهایی انجام شده ما هم داریم سعی میکنیم همین کار رو بکنیم فهممون رو از قرن از قرن مهم 19 در ایران یه کمی کامل تر کنیم هم از ایران هم از بقیه دنیا کار ما با ایران قرن 19 تازه داره شروع میشه این ویدیو هم که گفتم ویدیو کامل و جامعی نیست ولی امیدوارم ویدیو کم اشتباهی باشه اگر شما مطلع تر از من هستید و بیشتر میدونید و اینجا اشتباهی میبینید نکته ای رو میبینید فکر میکنید باید یاداوری بشه لطفا حتما کامنت بذارید و بگید ما هم بخونیم و یاد میگیریم من علی بندری هستم و این ویدیو در کانال یوتیوب بی پلاس منتشر میشه